一个凡人参加什么红顶之争？趁早回宗院去。你以为我想参加呀？臭小子，我最讨厌你。你们两个好了。五师弟说话一贯如此，小雨师妹，不要放在心里去。于、嗯、慕言，你能不能不要这么虚伪？小雨师妹，请放心，此次红顶之争，我会保护好你，不会让你受到任何伤害。我也会保护你的。嗯。走了。一个个磨磨唧唧的，要飞到什么时候啊？嗯、不用阵法了吗？他都这样了，用什么阵法？飞一阵，让他缓一缓。嗯、看什么看、啊？我尽量飞慢点，别吐我身上就行。不行，刀子都不行。离开天道宗院的辐射圈之后，逆风快运的法阵威力就会大大增加。他们下一次传书，将会成为我的第一个抓手。这里，这里将会是我的第一个引爆点。改变路径。不要让他们前往红顶。不愧是魔帝大人，您说话永远是这么莫测高深。只是属下不才，只听懂了最后一句。我们必须打破天道宗院的闭环。Maggie， 知道该怎么做了吗？属下仔细领会精神。爹啊，咱因为啥每次都跑恁院来砍柴呀、啊？哎，恁爹不是想再见一次神仙吗？你不着，那三十年前能天？哎，你可别说了，天天神仙神仙的，俺这耳朵都听起茧子了，俺一回神仙也没见着。你自己瞎编了吧你？哎，龟孙儿，那爹啥时候说过瞎话？哎，爹，这山里咋有个小妮儿啊？长得怪好看。哎，妮儿，妮儿，你咋睡着了？妮儿，嗯。武兄啊，我怎么在这儿啊？是啊，你怎么会在这儿了？这荒郊野岭的，这这有狼啊，这有。呃，你可得当心嘞。哦，谢提醒。不过，我咋听着你们这口音嫩瘦啊？瘦。小月月。你醒了。哎呦，这……我看你一路上睡得很熟，就没有叫醒你。呃。嗯，我们已经到了仙山宗，想要去红顶，必须使用法阵传送。法阵已经准备就绪，两位师兄特意来接你。那小小呢？啊，他和夏师妹已经在传送点等候。小雨师妹，我们走吧。嗯，哎，嗯，哎呀！怀孕呐！哎呀，我勒个娘嘞！哎、实在不行，大师兄抱我吧。哎，你离大师兄远一点。为什么？我不喜欢。你吃醋了？怎么可能？我明白，你这么说，无非就是因为你不想让大师兄知道你那位前辈的存在。你还不算笨。放心吧，我会帮你保守秘密的。你那颗乱糟糟的心里啊，就只知道你前辈。虽然我确实关心前辈，但是让我心里乱糟糟的那个人。一直都是你呀、啊，大师兄，小雨啊，嗨，完了，这剧情彻底歪楼了，就不回来了。你小小的眼里完全都没有大师兄啊。
不用紧张，我会拉着你的，很快就到了。大师兄，我也紧张，我也需要被拉着。大师兄，你的凉被是小小，你拉夏依云干嘛呀？好想把你们的手勾开。也不知道这红顶长什么样，好期待啊！我掐指一算，我们很快就能顺利到达红顶。哦，得，柳林师兄，您可真是哪壶不开提哪壶啊！嗯。嗯你们看到瘴气了吗？还是只有我能看到，不好，有人破坏法阵。林真，秋雨，雨美，走。呀启禀尊上，少主驾到。穆尚，孩儿回来了。雨儿，快起。雨儿，当年弃你不顾，逐你出宫，想必你定是恨我入骨吧？是，我是恨过你。不过，那都是从前。那现在呢？现在孩儿已经明白，您是为了保全我，才强忍生理之痛，把我送到天道宗院修行成才。这份恩情，玉儿铭记于心。玉儿，玉儿，都已经长这么高了，且心如明镜，世事通透，真是难得。孩儿也是受了一位高人点拨，才能明白这些的，并因此突破了金丹境。当真？那这位高人现在何处？娘想当面致谢。穆尚，这次我回来有一事相求，还请穆尚成全。你是何人？竟敢擅闯龙宫别院！